Justo aquí empieza nuestro viaje a una isla que la verdad nunca pensamos que nos iba a enamorar tanto, Madeira. En el momento en el que nosotros viajamos como medida de seguridad sanitaria nos hicieron rellenar un papel en el avión y para entrar a la isla había dos alternativas. La primera y la que nosotros elegimos era hacerte un PCR a la llegada en el aeropuerto totalmente gratis y entre 6 y 12 horas nos enviarían los resultados a nuestro email. Si dábamos negativo seríamos libres y podríamos empezar a recorrer la isla. Y para quienes preferían no hacer el test PCR, la otra alternativa consistía en pasar 14 días de cuarentena en el alojamiento. ¿Negativos? Son negativos. <risa> eh, tardaron cinco horas y poquito. Básicamente lo que tardamos en salir de allí, ubicarnos, eh, coger el coche, llegar al hotel, hablar con el chico de recepción que nos eh, recomendó algunos lugares y tal. Y poco más, ya llegamos a la habitación, miramos y ya teníamos los resultados en el, en el correo. Ahora que podíamos salir, bajamos hasta la bahía de Cámara de Lobos para buscar algo rico y típico para comer. Nos habían recomendado probar el bolo ducaco, un pan de batata típico de Madeira que resultó ser una delicia. Y encontramos un bar en el que todos los clientes eran locales. Chicos, este truco nunca falla. Si hay gente del lugar, está muy rico. Depende de lo que vayamos a comer. <risa> a eso no le importa comer. Cambiamos de nuevo la ruta sobre la marcha porque llegamos a más chico. Más chico. <risa> y había una vista espectacular y el camino tiene pinta de ser increíble, pero hay que hacer una caminata algo larguita y hacía demasiado sol. Así que nos hemos venido a Santana a ver las casitas. Las paliosas o las casitas tradicionales estas eh, de madera, que además son eh, como el símbolo de la isla, está muy bien, pero realmente hay muy poquitas que están pues, conservadas justamente para, para el turismo. De hecho, tienen tiendecitas con productos típicos, telares y cosas así. Eh, pero vas a estar aquí muy poquito tiempo, así que si vienen a Madera les recomendamos que eh, vengan a verlo en algún día que la ruta pues les, les pille de paso a algún otro lugar que quieren ver. El atractivo de esto es que antes en Santana todas las casas eran así, con esa forma eh, triangular y con el eh, techo de paja que está hecho con el tallo del trigo. Es gratis, está totalmente abierto. Lo que sí merece la pena eh, son los alrededores. Santana está ubicado en una zona eh, que es patrimonio mundial eh, de, por la UNESCO. Cuando veníamos no hemos parado porque veníamos directamente a ver las casitas, pero hay unos paisajes espectaculares. Otra recomendación, dediquen algo más de tiempo a explorar un poco la zona porque es muy muy chula. Y aquí, justamente enfrente, hay un mercadito de verduras y frutas que tiene muy buena pinta. Sí, además es como muy, muy local, eh, si les gustan los mercados, ahí pueden parar. Hello. 
te buscas la vida, chico. Yo me he pedido una crema. Que por cierto, por si fuera poco, hemos pedido también boluducaco otra vez y está espectacular. Hoy el boluducaco no está relleno como ayer, es solamente pan para acompañar para la comida. Tiene mantequilla, pero aún así, está muy rico. porque comimos a las 7 de la tarde y nos hemos venido a comer una espetada de este restaurante que está cerca del hotel y nos recomiendo el chico que trabaja en el hotel y cierra a las 11 no tenemos hambre pero vamos a comer igual Pedro dice que no entiende por qué nos hemos recorrido la mitad de la isla para ir a buscar las casitas cuando en realidad teníamos una al lado en este restaurante tienen una paliosa a modo de de mini museo en la entrada ha sido una experiencia express <risa> pero express de verdad porque el camarero nos dijo cuando llegamos a ver niños cerramos a las 11 <risa> claro tuvimos que comer entre que lo prepararon y demás eh, pues en media hora está bastante rico la verdad no hemos probado otras espetadas así que no sabemos mmm, si está mejor o peor que en otros lugares pero está bastante rico el precio bien normal, un pelín más caro, por lo menos de lo que hemos encontrado hasta ahora, pero merece la pena. Y sobre todo por el lugar en sí que tiene la paleosa, con un mini museo de entrada y todo esto, han sido bastante correctos eh, y todo, pero mm, rapidito para acá, entendemos perfectamente. Lo recomendamos, ya veremos si encontramos una espetada mejor, ¿no? ¿Quieres más? Vamos a repetir. <risa> Hoy nos levantamos muy temprano a las 4 de la mañana, pero el madrugón merecerá la pena porque vamos a un lugar mágico. Por el camino encontramos un pequeño bar de esos a los que solo van locales, así que paramos para tomar un café y hacer un desayuno que no teníamos previsto. Estos momentos y lugares en los que puedes pararte a observar la vida local, probar lo que comen cada día como si fueras uno más, o compartir un ratito de charla sobre ellos y sobre ti son sin duda los mejores en el viaje. Y ahora sí, después de un ratito de carretera, llegamos al inicio del sendero que nos llevará a la elevada Das 25 Fonts. Y aunque en ese momento aún no lo sabíamos, este sendero nos llevaría también a uno de los lugares más mágicos que hemos visto. Dios, hace demasiado frío. Hemos llegado a la parada donde en principio nos deja el minibús que puede escoger, creo que será a las 10 o 10 y algo. Eh, pero nosotros hemos bajado caminando porque no está, hemos llegado súper temprano. <risa> hemos llegado demasiado temprano. Igualmente la carretera está bien, está faltada y hasta aquí por lo menos llega fácil, 20 fácil. minutos caminando. Además no hemos encontrado a nadie, por lo que intuimos que aquí no hay nadie <risa> eh, y son solamente 20 minutos y probablemente luego si, si está el minibus pues subiremos. Ahora empieza aquí. el sendero por aquí. Por aquí. Vamos. Llevamos apenas unos 15 minutos, 20, pero ya empezamos a ver las primeras cascadas y son brutales. Miren, no sé si se va a ver, ahí atrás. ¿Escucha? Hay agua fuerte, porque en realidad agua hay por todos lados, cae agua por todas las paredes, pero aquí se oye bastante fuerte. por quemado todo, todo lo que comimos ayer todo lo que vamos a comer hoy y todo lo que comeremos mañana como mínimo vaya con la subidita y sigue como vas lo mejor de este sendero es que a cada paso que das encuentras más agua, más verde y paisajes cada vez más bonitos. Es de verdad muy difícil explicar la energía que se siente en este lugar con el sonido y la fuerza del agua corriendo a ladera abajo durante prácticamente todo el camino. Hasta que llegas al final y te das cuenta que sí, hay una palabra que lo define muy bien. Magia. ¡Brutal! ¡Qué bonito! Hace bastante rato que hemos...
hemos llegado, llevamos, eh, pues no sé exactamente, seguramente se nos ha pasado el tiempo aquí, eh, merece la pena totalmente. Hemos hecho fotos, vídeos, eh, no nos cansaríamos de, de hacer, pero bueno, ya hemos parado, estamos simplemente disfrutando del lugar. No hay nadie, no nos hemos cruzado con nadie, solamente cuando estábamos haciendo algunas fotos ha pasado un senderista que sin, ni siquiera ha parado aquí, eh, ha seguido. Y un guarda forestal también hemos, hemos visto, bueno, no sé, es que esta cascada no se puede explicar con palabras, es demasiado, demasiado bonito. Ahora vamos a hacer algunas tomas con el dron, preguntamos en el hotel si podíamos volar el dron y parece que, parece que sí, por lo menos el tipo de dron que nosotros tenemos, drones más grandes no, es mucho más complicado y hay que pedir permisos y tal pero en este caso parece que sí, creo que de aquí van a salir unas fotos demasiado chulas, miren, por ahí arriba está el dron. Por el camino además van apareciendo estos pajaritos, deben ser típicos de aquí, son espectaculares, preciosos, y como que están acostumbrados a la gente o, o son muy sociables, no lo sé, pero se acercan muchísimo, fíjense que mi mano está aquí, y ella, ay por dios, ha intentado venir, no muere, no sé, están como muy acostumbrados o, o realmente, no sé, pero se acerca, se acerca muchísimo, de hecho es como que quiere venir, creo que piensa que tengo comida y la verdad es que no tengo nada, si lo consigo les enseño, o oh, intento si puedo grabar, mira que está ahí otra vez intentando venir, ¿ven? Aunque ya lo intuíamos al irnos, lo confirmamos. Muchos turistas empezaban a llegar con comida para darle a los pájaros que se subieran encima y poder sacar la foto. Esto puede parecer un comportamiento muy inofensivo, pero lo cierto es que dar de comer a animales que están en libertad puede acabar alterando todo el ecosistema. Ha sido muy buena idea venir eh, súper temprano porque no ha habido nadie en todo el día y ahora ya sí empieza a venir gente. Intuyo que es porque ya está activo el minibus. ¿Cuánto tiempo llevamos aquí? No sé, llevamos muchísimo Ahora, tiempo. Sí. Seguramente se nos ha pasado más tiempo del que pretendíamos, pero es demasiado bonito este lugar. Ahora lo bonito es subir 500.000 escaleras para arriba. Ya. la subida realmente el bus estaba nada más llegar que, y nos acaba de decir el chico que cada 15 20 minutos pasa así que bueno desde las 10 hasta las 6 de la tarde ¿no? sí. Sí. de 10 a 6 de la tarde lo que les decíamos cuando nosotros llegamos aquí no había ningún coche el único era el nuestro y ahora este está lleno de coches y de gente de hecho no sé ni cuál es mi coche de todos los que hay sí, está más arriba bueno está ahí ya y llegó el momento de terminar este vídeo porque si no se va a hacer demasiado largo, pero si Madeira te está enamorando tanto como nos enamoró a nosotros, suscríbete porque en el próximo vídeo habrá más comida rica, más lugares y paisajes impresionantes. Además, si activas la campanita, YouTube te va a avisar cuando subamos el vídeo. Si nos regalas un like, nos ayudas muchísimo. Nos vemos en el siguiente. ¡Chao!